avuto la mia visione. Finisce così uno dei miei romanzi preferiti, il capolavoro assoluto di Virginia Woolf, Gita al faro. Ho avuto la mia visione. A parlare è Lili Brisco, la pittrice. La pittrice è amica della famiglia protagonista di Gita al faro, che è la famiglia Ramsey. Lili Brisco, fin dall'inizio del romanzo, ha un'ossessione. Vuole ritrarre, vuole il quadro perfetto e ha capito che il soggetto del suo quadro sarà la signora Ramsey, la madre della famiglia. Quando è che riuscirà a dire «ho avuto la mia visione», quando è che finalmente la vede, av avrà il suo quadro? Solo alla fine del romanzo, quando la signora Ramsey non c'è più, è morta. Come a dire «qualcosa ci manca», ci sentiamo terribilmente fragili perché quel qualcosa non, non c'è più, quel qualcuno addirittura non c'è più, ecco che riusciamo a, a vederlo. Io quando sono stata invitata qui a parlare di, di limiti, ho, ho avuto una rivelazione. Ho, ho capito, per la prima volta davvero chiaramente, che tutto il mio lavoro, proprio la scrittura, è il linguaggio del limite ha a che fare molto di più, la scrittura, anche la lettura, con tutto quello che di noi non sappiamo, tutto quello che non abbiamo, tutto quello che non siamo e non saremo mai, rispetto a quanto ha a che fare con tutto quello che abbiamo, con le nostre certezze. I, i personaggi nascono da, da una ferita. Prima arriva la ferita, attorno a quella ferita si costruisce un, un personaggio. Prima, prima, prima c'è il buco. Questa è una, è una pagina, un'illustrazione di, di, di Tuono Pettinato, un illustratore che ha illustrato l'unica fiaba che io ho scritto, si intitola Qualcosa. E in una, in una favola si può, in una fiaba si può chiamare la protagonista Qualcosa di troppo. Così si chiama questo personaggio, è una principessa. È una principessa che rifiuta in maniera assoluta i limiti dentro di sé e, e nel mondo. Lei ride troppo, vuole troppo, soffre troppo, eh, ama troppo, chiede, chiede troppo alla vita e, e, e improvvisamente, quando compie 13 anni, a 13 anni, invece dal limite, da un, da un enorme limite, viene, viene investita. Sua madre, anche qui, muore. Dunque, lei che era abituata ad avere questo, questo cuore iperpalpitante, improvvisamente non, non sente più niente per una come lei, è, è la peggiore delle sensazioni. Dice, ho un, ho un buco, ho un buco al posto del, del cuore. Si ritrova tutta, nella sua fragilità, tutta inchiodata al limite a cui l'ha chiamata la vita. E dice addirittura, dice, io che cos'è la morte in teoria lo so, lo sappiamo tutti, ma, ma che cos'è la morte di mia madre? Non, no. Dunque, per, per liberarsi da questa sensazione, anzi, da questa assenza di sensazioni, corre e, e finisce sopra una collina. Su questa collina, chi, chi incontra, incontra il Cavalier Niente. La fiaba consente anche di chiamare un personaggio Cavalier Niente, che invece rappresenta proprio tutti i nostri limiti. Addirittura passa la sua giornata a non fare qualcosa di importante. Non a caso lo incontra proprio in quel momento della sua vita e, e la principessa qualcosa di troppo dice «Ma io mi voglio liberare di questo buco, come faccio? Ho, ho un buco al posto del cuore!» E lui, lui le risponde «Principessina, se lascerai stare il buco e lo accetterai senza tanti starnazzi, vedrai che entro un anno si restringerà da solo e diventerà addirittura qualcosa di prezioso da avere dentro di te, come come un passaggio segreto. Ecco, e poi magari di nuovo si allargherà e di nuovo si restringerà, perché i buchi che abbiamo nel cuore fanno così. Ecco, al di là delle, delle, delle fiabe, dove dicevamo è, è facile, si può chiamare i personaggi così, io in, in, in tutti i romanzi che ho, che ho scritto, uh, ho, ho, ho capito che la mancanza attraverso questi personaggi poteva diventare un, un principio vitale. Penso a un libro, soprattutto, nato da, da, da una mia esperienza. Io ho passato un periodo molto difficile, sette, sette anni fa, 
in cui improvvisamente tutte le mie certezze sono, sono, sono venute a mancare. Capita che succeda nello, ne, nello stesso tempo. A quel punto, lì per lì, c'è il buco nel cuore, c'è il dolore, sei messo tu per tu, per tu con la tua, la, la tua fragilità, con, con, con tutti i tuoi limiti, eh, che in quel momento ti sembrano anche solo il fatto che tu sei tu e non sei un'altra persona, quello già è un limite, e, e, e dopo il momento di, di, di confusione, tutti lo sappiamo, Dopo, dopo il dolore arriva un momento in cui dici ecco, adesso ho di nuovo la mia vita e che, che ci faccio, siccome io non sono più la persona di prima? E quasi quasi il dolore un po' ti manca, perché almeno è qualcosa che, che, che ti fa compagnia. Invece rimani a tu per tu con la tua vita e io ho, ho, ho inventato questo, questo gioco, lì per lì proprio perché non avevo niente da perdere, neanche ci ho, mh, ci ho creduto così tanto, ho cominciato a fare ogni giorno per dieci minuti qualcosa che non solo non avevo mai fatto, ma non avevo mai immaginato neanche di, di, di fare. Ho cominciato con, eh, proprio con, con una scemenza, cioè mi sono mh, colorata le unghie con uno smalto colorato, e da lì, di giorno in giorno, ogni giorno, guardate, è difficile, perché fare per 31 giorni qualcosa che non avete mai fatto è, è, è complesso, intanto ti occupa molto tempo, e, e lo ruba quindi all'ossessione, lo ruba alla confusione, e lo ruba al, a, allo smarrimento di stare a tu per tu con la tua fragilità. Dunque, man mano, eh, mi sono ritrovata a, 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 a lanciarmi sfide sempre più, più importanti, e ho raccontato questo in un, in un romanzo, dove ovviamente tutto, tutto è romanzato, e dove la protagonista, di dieci minuti in dieci minuti, attraversando il buco di tutto quello che non ha più, ma grazie a tutto quello che non ha più, contattando esperienze dentro e fuori di sé che non immaginava assolutamente potessero riguardarla e invece la riguardavano, arriva alla fine del romanzo a pronunciare un no molto importante e fondamentale per la sua vita, che non avrebbe mai immaginato di avere dentro, e un sì molto importante e fondamentale per la sua vita, che non credeva mai di avere il coraggio e l'incoscienza di di avere dentro. Ancora, nel mio ultimo romanzo, eh, ci sono anche lì degli, degli strappi, c'è un, un abbandono, si intitola l'isola dell'abbandono, ma non è importante quello che succede nel romanzo, è importante do, dove questo romanzo è ambientato, perché credo che riguardi quello di cui stiamo parlando. È l'isola di Naxos, è un'isola greca, è un'isola greca che ha a che fare con il mito più, più importante della storia dell'umanità su, sull'abbandono. È il mito di Arianna e Teseo. Tutti sappiamo che Teseo viene aiutato da Arianna per uscire dal suo labirinto, dal, lab dal suo labirinto, dal labirinto di Creta, viene aiutato dal, dal fatidico filo, a quel punto promette ad Arianna io ti sposerò, ti sposo, ti porterò da Creta, dove abita Arianna, dove c'è il labirinto, ad Atene, dove, dove Teseo è, è re. Ma fra Atene e Creta c'è quest'isola fatale che è l'isola di Nasso, per questo si dice piantare in asso, perché Teseo pianta Arianna in asso, la lascia lì e se ne va. A quel punto il mito ha due interpretazioni fondamentali. C'è chi dice che Arianna decide di morire dentro al suo limite, di finire lì, di alzare le mani di fronte alla sua fragilità, e diventa una stella. Il termine tecnico è si catasterizza, cioè per, tutto, per tutta la vita ricorderà a se stessa e al mondo sono stata abbandonata. Mentre invece, c'è un'altra interpretazione che ci suggerisce Ovidio, ci piace di più, Arianna attraversa la sua fragilità, si consegna al suo dolore e a contatto con il limite del, 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 del suo essere una, una persona, incontra il Dio, incontra Dioniso, su quella stessa isola dove è stata abbandonata, dove è stata costretta ad entrare in contatto con il limite del, 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 del suo dolore, che le impone il suo dolore, incontra Dioniso. Come a dire, il Dionisiaco, il Divino, ci raggiunge solo quando accettiamo la nostra fragilità. Che poi questo, al di là dei libri che abbiamo letto, nel mio caso scritto, se ci pensate, la nostra vita ce lo, ce lo suggerisce tutti i giorni. Perché? Perché le persone di cui ci innamoriamo, quelle proprio che ci sono più care, al di là dell'amore della nostra vita, anche gli amici, le persone eh, del, del nostro cuore, se chiudete gli occhi e, e, e pensate a loro, 
Le immagini che poi hanno fatto sì che queste persone entrassero dentro, dentro la nostra anima eh, hanno tutte a che fare con una, una fragilità. Eh, quella persona c'è cara e, e, e ci viene da, da sorridere perché parla troppo, perché parla troppo poco, perché russa in quella certa maniera, ha quel certo tipo di voce, eh, le, cado, le cade tutto dalle mani. E, e, e perché? Perché ci innamoriamo dell'umano. E poi invece da noi stessi pretendiamo il divino, crediamo anzi che il divino abbia a che fare con, con l'assenza di limiti. Mentre invece anche tutto quello che noi non riusciamo a fare bene, che, 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 non, che non saremo mai, che non avremo mai, fa innamorare, è, è, è prezioso. E, e, e chi ve lo dice è una, è una persona che che deve tutto ai suoi limiti, perché, torna al discorso iniziale, non avrei mai cominciato a scrivere se non fossi stata una, una, una bambina davvero molto limitata. Ecco, ecco qui, questa è una, è una pagina del primo romanzo, lo chiamavo così, che ho, che ho scritto, avevo sette anni, si intitolava Clara Enrichi, e oggi uno dice, ah, che bello! però invece una, una bambina che anziché stare con gli altri bambini si mette a scrivere è, è una poveraccia. È, è così. Cioè, è, uno scrittore è un poveraccio. Perché? Perché è, è, cioè proprio è vittima del limite più, più, anche più fastidioso che c'è. Cioè, non gli basta la vita. Non, non, non sa campare, non lo sa fare. Non, 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 non gli basta uh, alzarsi la mattina. Ha bisogno anche solo questo fatto, no? che ha bisogno di inventarsi altre storie, di traslocare in altri mondi per, per sopportare quello dove sta. Dunque, io da piccola ero, ero, ero così. Lo sono ancora, e, e mi, però da piccola non lo capivo, quindi ero più, più vittima delle sensazioni. Ero quella che oggi, no? che siamo più, si dice, bambina ipersensibile, no, una disturbata. Nel senso, proprio così, cioè una bambina che non pensavo ossessivamente, poi andavo bene a scuola solo per far contento mio padre, anche qui, ma non, non ascoltavo perché non, 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 non mi interessava andare a scuola, gli sport non mi piacevano, facevo finta di vomitare per andare... A... Non, no, terribile. E che cos'è che mi divorava? A cosa pensavo tutto il giorno? Agli altri, che mi, mi terrorizzavano i compagni di classe, le compagne di classe, i miei genitori, tutto era un mondo incomprensibile e a cui pensavo ossessivamente, ma è questo ancora oggi. Oggi quando le persone hanno a che fare con me fuori dai libri, dicono, cioè, ma è possibile, non te ne frega di nient'altro? No, non mi interessa di nient'altro. Mi interessa capire le persone che all'inizio mi facevano paura, dopodiché ho, ho, ho cominciato a scrivere le, le mie storie, ho consegnato le mie fragilità ai, ai miei personaggi, e che mi hanno restituito il fatto che, che è così, che nella vita si, si può avere paura, ci si può ritrovare, anzi ci si ritrova con, con, con un buco dentro, tutto ci dice supera i tuoi limiti, invece io provo a dire qui stasera proviamo anche a, ad abbracciarli, proviamo a ad attraversarli, proviamo ad abitarli. E ho cominciato con un omaggio a una donna speciale e vorrei finire con un'altra donna speciale perché ci, ci ispirasse, è Simone Veil, che dice, dentro ogni limite abita un Dio. Grazie.